falar do Leonardo é sempre muito instigante, né? Sobretudo tendo por morte a exposição que está acontecendo no museu da, o novo Museu da Imagem e do Som, Experience, onde se organiza essa exposição imersiva, como se diz, né? usando da tecnologia, dos recursos de tecnologia para apresentar para o público brasileiro, apresentar não, mas para trazer novamente a vista e a reflexão do público brasileiro, esse artista, arquiteto, cientista, filósofo, essa figura tão singular que é o Leonardo da, da Vinci. Interessante que na figura do, do Vitrúvio, o centro, na figura que tem os braços e pernas abertas, está no umbigo. E quando a figura está em pé, com o braço e perna, os braços retos e a perna fechada, o centro está um pouquinho abaixo do, da linha do Equador. Né? Então, para combinar essas duas figuras, isso vai ser um tormento no Renascimento. E era uma questão central, porque todo o esforço do Renascimento era mostrar que havia um logos, uma intelequia, uma inteligência divina na ordem da natureza, que era possível de ser apreendida pela razão, através da, da razão, e que o corpo dava a ver com uma espécie de microcosmo, desse macrocosmo, essa que, dentre as obras da natureza, era a primeira na ordem da criação, que ele dava a ver essa perfeição matemática. E vai ser o nosso Leonardão, né? essa figura incrível, que vai conseguir articular da melhor forma o quadrado e o círculo, colocando esse corpo em movimento. Para vocês terem uma ideia, o Walt Disney vai dizer que é o começo do cinema. Quando ele sobrepõe dois movimentos na mesma figura, que estava ali o, nosso, o nascedor do cinema moderno. É, mas ela tinha, para além do Walt Disney, ela tinha uma, essa ideia de que era possível uma nova apreensão da ordem da natureza, da grandeza e da dignidade do homem, através da razão, aprendendo uma inteligência na criação. Então eu acho que para cativar, instigar o pessoal que ainda não viu a exposição, pensar essa figura do homem ao quadrado e ao círculo, essa figura tão popular, né, tão nossa, vamos dizer assim, né, corrente aqui na, na faculdade, nas camisetas, pensar como um caminho para a articulação daquele mundo de máquinas, daquele mundo de uma mecânica nova, de uma dinâmica nova, desse corpo em movimento, desse corpo que é o corpo da beleza, mas é o corpo também da razão e de um mundo novo.